आज के लेक्चर में हमारे पास तीन आर्टिकल्स हैं फ्लॉपी डिस्क हार्ड ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क पहला आर्टिकल है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी डिस्क इज आल्सो कार डिस्क इट इट कंसिस्ट ऑफ थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल ये जो फ्लॉपी डिस्क है ये पहले इस्तेमाल होती थी अब इतनी ज़्यादा इसको इस, इस, ये इस्तेमाल नहीं होती ये पोर्टेबल हमारे पास मीडियम है जिसके ऊपर डाटा हम स्टोर कर सकते हैं ईजीली हम सिस्टम में इसे इंसर्ट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं नाव और डेज इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते इसके ऊपर एक प्लास्टिक जैकेट होती है फ्लॉपी डिस्क कैन ओनली स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा डेटा एक्सेस स्पीड ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज स्लोअर देन हार्ड स्पीड भी इसकी ज़्यादा एक्सेस यानी जितनी जल्दी डेटा इसमें से एक्सेस हो वो भी बहुत स्लो है इट इज़ इन एक्सपेंसिव स्टोरेज मीडिया बिकॉज ये ह्यूमिडिटी नमी से डस्ट से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाती थी इसलिए ये ज़्यादा जो है वो अब इस्तेमाल नहीं होती स्टैंडर्ड साइज स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज थ्री एंड हाफ इंच कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज वन पॉइंट फोर्टी फोर एम बी सर्कुलर पीस ऑफ प्लास्टिक ऑन थ्री एंड हाफ इंच डिस्किट इज इनक्लोज इन अ शेल वो कह रहा है इसकी जो इसका स्टैंडर्ड साइज था वो थ्री एंड हाफ इंच था वन पॉइंट फोर्टी फोर एम बी डाटा जो है वो इसमें स्टोर हो सकता था सर्कुलर पीस जो है वो एक शेल के अंदर जो है ये एक शेल होल होल के अंदर जो है वो इनक्लोज होता था अ पीस ऑफ मेटल कवर्स द रीडिंग एंड राइटिंग एरिया इट इज़ कॉल्ड शटर वो जो ऊपर वाला इसका हिस्सा है ये जो आपको नज़र आ रहा है शटर ये जो अलहदा निकला पड़ा है साइड पे शटर ये इसके ऊपर आ जाता है जैसा कि ऊपर आप डायग्राम में स्लाइडिंग शटर यानी इसको हम ऊपर नीचे कर सकते साइड पर करें तो फिर वो हमें वो दिखाई देती थी ये हमारे पास उसका शटर है ये इन जब ये इंसर्ट करते हैं उस सिस्टम के अंदर तो ये शटर पीछे हो जाता है और वो जो एक्सपोज एरिया जो है वो सामने आ जाता है दी डेटा स्टोर्ड ऑन फ्लॉपी डिस्क कैन रीड विद फ्लॉपी डिस्क ड्राइव द रीड राइड हेड इन द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज यूज टू रीड एंड राइट डेटा ऑन द फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आर डाउन लोड डाउनवर्ड कम्पैटिबल इट मीन्स दैट दे कैन ईजी दे कैन यूज अर्लियर मीडिया अब वो कहते हैं कि इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते ये पहले ज़्यादा इस्तेमाल होती थी स्टार्ट में अब वो कह रहे हैं कि इसकी क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी भी कम है एक्सेस टाइम भी जो है वो आ, कम है स्पीड में मतलब इसकी कैपेसिटी भी थोड़ी है तो इस लिहाज से और बहुत जल्द इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट भी हो जाती है इसलिए इसको अब इस्तेमाल नहीं करते डेंसिटी क्या है इसके टू फीचर्स हैं इसके फैक्टर्स हैं डेंसिटी इट इज़ अ नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन वन इंच इट इज़ माई इन बिट्स पर सेकेंड अ फ्लॉपी डिस्क विद रेगुलर विद हायर डेंसिटी स्टोर मोर डेटा नंबर ऑफ ट्रैक्स की बात बात है द नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन डिस्क इट इज़ माई एड ऑन ट्रैक्स पर इंच फ्लॉपी डिस्क विद मोर ट्रैक्स कैन स्टोर मोर डेटा यानी अगर इसकी साइज बड़े साइजेस में होगी तो जाहिर बात उस पर ट्रैक ज्यादा होंगे उस पर ज्यादा डेटा स्टोर हो सकेगा और जितने ट्रैक्स कम होंगे उतना डेटा जो है वो कम स्टोर हो सकेगा नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क ऑप्टिकल डिस्क में हमारे पास दो चार चीजें आ जाती हैं सी डी डी ब्लू रे ये हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क इज़ अ फॉर्म ऑफ रिमूवेबल स्टोरी स्टोरेज ये भी हम निकाल लेते हैं डाल लेते हैं दी इट इंक्लूड सी डीज डी वी डीज डी एंड ब्लू रे डिस्क दी ऑप्टिकल ड्राइव्स यूज अ लेज़र टू रीड एंड राइट डाटा ऑन ऑप्टिकल यानी ये लेज़र लाइट के साथ डाटा को जो है वो पिट्स uh, की सूरत में सी डी की सरफेस पर जो है वो राइट करती है पिट्स छोटे छोटे गढ़ों को कहती हैं पिट्स की सूरत में होल्स की सूरत में डिस्क पे जो है वो राइट होती है द लेजर स्टैंड फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड मिशन ऑफ रेडिएशन लेजर बीम राइट ऑन द सर्फेस बाई क्रिएटिंग स्मॉल पिट्स होल्स इन द डिस्क ऑप्टिकल डिस्क कॉमनली स्टोर डेटा इन अ सिंगल ट्रैक दैट स्पायरल फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क टू द एज ऑफ डिस्क वो कह रहा है दरमियान से शुरू करके एज तक जो है वो कहता है वो एक होल की एक ट्रैक की सूरत में डेटा को जो है वो करती है राइट right होता है इसमें मोस्ट डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स हैव एटलीस्ट वन ऑप्टिकल डिस्क कम अज कम एक वो कह रहा है उसमें लाजमी तौर पर ऑप्टिकल डिस्क होती है 
ऑप्टिकल ड्राइव जो जिसके अंदर ये ऑप्टिकल डिस्क चलती है ऑप्टिकल ड्राइव रीड्स डेटा बाय फोकसिंग लेजर बीम ऑन द सरफेस ऑफ डिस्क वो इसमें जो है वो लेजर बीम डालता है जिससे डेटा जो है वो रीड होता है अ लेजर डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ पिट यानी जहाँ मौजूद होगा वहाँ वन होगा जहाँ नहीं मौजूद होगा पिट वो ज़ीरो होगा द प्रेजेंस ऑफ पिट इंडिकेट्स वन एंड एबसेंट्स ऑफ पिट इंडिकेट्स ज़ीरो लेजर बीम कन्वर्ट्स दीज पिट्स इन डिजिटल डेटा ऑप्टिकल डिस्टोरेज इज फ्रॉम सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड मेगा बिट्स टू सेवरल मेगा बिट्स ये डायग्राम आप नीचे देख रहे हैं जैसे इसमें पिट है उसने मेंशन किया हुआ है डिटेक्टर स्पायर स्पायरिंग ट्रैक यानी जैसे वो ट्रैक्स और सेक्टर्स जैसे हमने पीछे हार्ड डिस्क में भी पढ़ा राउंड सर्कल्स हैं फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है डीवीडी प्लेयर या डीवीडी या सीडी प्लेयर ये उसकी एग्जांपल है दी मेन कैटेगरीज ऑफ ऑप्टिकल डिस्क आर्ट सी डी डी वी डी सी डी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क इट मेनली यूज टू स्टोर फोटोज ऑडियोज एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दी कॉन्टेंट्स ऑफ सी डी कैन बी रीड बाई सी डी ड्राइव यानी जिस सी डी को हम सी डी ड्राइव के अंदर प्ले करते हैं और ये रीड ऑनली भी होती है रिकॉर्डेबल भी होती है री राइटेबल भी होती है तीन मुख्तलिफ टाइप्स हैं सी डी रॉम स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमरी रॉम रीड ऑनली मेमरी से कॉम सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क के द डाटा स्टोर ऑन सी डी रॉम कैन ऑनली बी रीड इट कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज और इसका साइज उसने बता दिया स्टोर कितना कर सकता है सेवन हंड्रेड मेगा बिट्स ऑफ डेटा यूजेज एडवाटेजेज और डिसएडवाटेजेज इसके खुद से आप रीड आउट कर लेंगे <coughs> सी डी आर सी डी आर स्टैंड फॉर सी डी रिकॉर्डेबल यानी जिसको हम एक दफ़ा रिकॉर्ड कर सकते हैं बर्न करके हम इसको रिकॉर्ड स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम इसको बर्न करते हैं और उसमें रिकॉर्डिंग जो है वो होती है इस प्रोसेस को हम बर्निंग कहते हैं दी यूज़र कैन राइट डेट ऑन सी डी आर ओनली वंस बट कैन रीड इट मैनी टाइम्स एक दफ़ा रिकॉर्ड कर सकते हैं और बार बार उसको रीड कर सकते हैं दी डेटा रिटर्न ऑन सी डी आर कैन नॉट बी अरेज्ड सी आर ड्राइव आर नोन एज सी डी बर्नर्स वो कह रहा है जो लिखते हैं यानी जिनकी मदद से डाटा इन पर फीड होता है उनको हम सी डी सी डी बर्नर्स कहते हैं दी प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा ऑन सी डी आर इज कार्ड बर्निंग इस प्रोसेस का नाम जो है वो बर्निंग है सी डी आर इज आल्सो नोन एज रॉम राइट वंस रीड मैनी सी डी आर डब्ल्यू री राइटेबल यानी बार बार आप उसको लिख सकें इट इज इट इज़ आल्सो नैन नोन एज अरेजेबल ऑप्टिकल डिज द यूज़र कैन राइट डेटा ऑन सी डी आर डब्ल्यू मैनी टाइम्स बाई अरेजिंग द एग्जिस्टिंग कॉन्टेंट्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेजेबल एंड री राइटेबल ऑप्टिकल डिस्क इज मैगनेटो ऑप्टिकल डिस्क इट यूज इज टेक्नोलॉजी इज बहुत मैगनेटिक एंड ऑप्टिकल डिस्क सर डिस आर नॉर्मली यूज फॉर एप्लीकेशन यूजिंग लार्ज वॉल्यूम स्टोरेज विद लिटल अपडेट एक्टिविटी यानी इसको हम बार बार री राइट कर सकते हैं अरेज हो सकता है मैनी टाइम आप इसको अरेज कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा स्टोरेज होती है लिटल जो है वो अपडेट होती है डी वी डी डी वी डी सी डी से बेहतर फॉर्म है यानी उसकी ही एडवांस फॉर्म है डी वी डी स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क इट इज सिमिलर टू सी डी एक्सेप्ट दैट इट यूज इज अ लेजर बीम विद शॉर्टर वेव लेंथ यानी वो भी ले सी डी में भी डाटा जो है वो लेजर बीम से स्टोर होता है और डी वी डी में भी डाटा जो है वो लेजर लेकिन उसकी वेव लेंथ जो है वो मजीद शॉर्टर हो जाएगी दी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डी वी डी वी डी इज मच ग्रेटर दैन सी डी इट कैन स्टोर अप टू सेवनटीन गेगा बिट्स ऑफ डेटा डी वी डी आर अवेलेबल इन थ्री टाइप्स विच आर रीड ऑनली रिकॉर्डेबल एंड री राइटेबल इसकी भी तीन फॉर्म्स आ गई हमारे पास डी वी डी रॉम डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ऑनली हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क दैट यूज यूजर्स कैन ऑनली रीड बट के नॉट राइट और अरेज वो कह रहा है कि ये सिर्फ रीड होता है ना रेज होता है ना दोबारा राइट होता है डी वी डी रॉम्स आर यूज टू स्टोर हाई डेफिनेशन वीडियोस म्यूजिक एंड सॉफ्टवेयर्स डी वी डी आर रिकॉर्डेबल यानी इसके अंदर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं द यूजर्स कैन राइट डेटा ऑन इट वंस बट कैन बी रीड मैनी टाइम्स एक दफ़ा खुद राइट कर सकते हैं और मैनी टाइम्स उसको रिटर्न डेटा कैन नॉट बी अरेज जब एक दफ़ा लिख लिया तो ये अरेज नहीं होता ये काम जो है वो री राइटेबल में होता है डी वी डी आर डब्ल्यू 
stands for digital video disk rewritable the users can write data on cdrw many times by erasing the existing contents last topic hai magnetic tape system ye bhi ab normally use nahi hota ye sirf aur sirf badi organizations mein backup lene ke liye jo hai wo istemal hota hai kyunki iska ek bahut bada drawback ye hai ki ye sequential access tarteeb se sirf ye jo hai wo access leta hai yani agar 10th uh, record ko read karna hai to pehle pehle 9 sare records read karne padenge uske baad phir hum 10th record ko read kar sakenge tarteeb se aayega beech mein se hum किसी डाटा को रीड नहीं कर सकते मैग्नेटिक टेप कॉन्सिस्ट ऑफ प्लास्टिक टेप कोटेड विद मैग्नेटिक सब्सटेंस। द मैग्नेटिक टेप इज नॉट यूज फॉर एवरीडे स्टोरेज एप्लीकेशंस बिकॉज ऑफ इट्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड वगैरह चूंकि मेथड सिक्वेंशियल एक्सेस होता है इसलिए वो कह रहा है कि इसको हम नहीं करते हाउ एवर इट इज स्टिल यूज फॉर बिजनेस डेटा अचीविंग एंड बैकअप वो कह रहा है इस मकसद के लिए उसके बैकअप के लिए और बिजनेस के बैकअप्स के लिए इस्तेमाल होता है वन एडवांटेज एडवांटेज ऑफ मैगनेटिक टेप इज इज इट्स लो कॉस्ट टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वो कह रहा है एक इसका एडवांटेज ये है कि ये बड़ी लो कॉस्ट है इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है मोस्ट कंप्यूटर टेप स्टूडेंट they are in the form of cottage tapes ये डायग्राम उसने बनाई हुई है कि एक तरतीब से वो चलेगा और तमाम डाटा को जो है वो रिकॉर्ड करेगा कंप्यूटर टेप्स आर रीड बाय टेप ड्राइव्स एंड कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल पीस ऑफ हार्डवेयर वो कह रहा है कि टेप ड्राइव्स जैसे सीडी ड्राइव है टेप ड्राइव से इसको रीड करते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकता है इंटरनल भी हो सकता है टेप ड्राइव्स कंटेंस वन और मोर रीड राइट हैड्स ओवर विच द टेप पास एंड द टेप ड्राइव रीड्स और राइट डेटा यानी कि उसको रीड राइट करने के लिए उसमें हेड्स होते हैं कॉटेज टेप्स आर अवेलेबल इन वाइटी ऑफ साइज एंड फॉर्मेट्स द कॉटेज कैपेसिटी वेरीज वाइडली फ्राम फाइव हंड्रेड मेगा बिट्स टू मोर देन वन टेरा बाइट्स पर कॉटेज The enterprises use a tape library to store a very large amount of data. Normally, ये use ही backups और बड़े बड़े data को store करने के लिए जिसमें access method count नहीं करता बस उसमें large volume of data count करता है The the tape drive library is a drive that contains multiple tape drives and can increase the storage capacity up to वन टेन पी बी तो इसका वो कह रहे हैं कि हम हमारे पास कैपेसिटी स्टोरेज ज़्यादा होगी एक्सेस मेथड जो है वो वेरी मैटर नहीं करता थैंक यू